வணக்கம் மின்சார வாகனங்கள் தொழில்நுட்பம் மட்டும் இல்ல நம்ம எல்லாரும் ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு எதிர்காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கணக்குப்படி பொல்யூஷன் இண்டெக்ஸ்ல உலகத்துல உள்ள இருபது நகரங்கள்ல ஏழு நகரங்கள் வந்து இந்தியால உள்ள நகரங்களா இருக்குது டெல்லி அரசாங்கம் ஆடி ஈவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் மூலியமா மாசுபாட்டை குறைக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இவி பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசியும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இது மூலியமா நீங்க வந்து சலுகைகளும் கிடைக்கும் இப்ப இருசக்கர வாகனங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் சலுகையும் மூன்று சக்கர வாகனங்களுக்கு வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் சலுகையும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் கார் இருக்குன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் சலுகையும் கிடைக்கும் இந்திய அளவுல இந்திய அரசாங்கமும் இந்த மாசுபாட்டோட அளவு குறைக்கிறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த பெட்ரோல் டீசல் அப்படிங்கிற மாதிரியான குரூட் ஆயிலோட இறக்குமதியை குறைக்கிறதுக்காகவும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து கொண்டு வரதுக்கு வந்து ஊக்குவிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க கேரளா தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள்ல வந்து அந்தந்த மாநிலங்களுக்கான இவி பாலிசியை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்ப இந்தியால நம்ம மின்சார வாகனம் வாங்கணும்னா அதனால நமக்கு என்ன பலன் அது வாங்குறதுக்கான என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம எட்டு காரணங்கள் பார்க்க போறோம் எட்டாவது காரணம் என்னன்னு குறைவான பராமரிப்பு செலவு தான் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து குறைவு அப்படி இல்லாட்டி ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லலாம் காரணம் வந்து என்னன்னு ஃபியூல் டேங்க் கிடையாது ஆயில் எதுவும் கிடையாது எலக்ட்ரிக் மோட்டர் பேட்டரி பேக் இருக்குது இதனால என்னன்னா மூவிங் பாகங்கள் வந்து நமக்கு வந்து குறைவாக தான் இருக்குது இது மூலியமா நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்டும் குறைவாக தான் இருக்கும் பெட்ரோல் வாகனங்களை ஒப்பிடும் போது மூணுல ஒரு பங்கு செலவு இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை பராமரிக்கிறது மூலியமா ஏழாவது காரணம் என்னன்னா லோ ஸ்பீட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களுக்கு வந்து லைசன்ஸும் தேவையில்லை ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் தேவையில்லை அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்னா யூலூ பைக் யூலூ வந்து யார்னாலும் பயணிக்கலாம் இதோட வேகம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெறா தான் இது வந்து இருநூத்தி ஐம்பது வாட் மோட்டரால இயங்குது இது லோ ஸ்பீடு தான் இதுக்கு லைசன்ஸ் தேவையில்லை இன்சூரன்ஸ் தேவையில்லை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை யாருனாலும் நம்ம சுலபமா இதை ஓட்ட முடியும் ஆறாவது காரணம் என்னன்னா சத்தம் வந்து குறைவாக தான் இருக்குது செலவு <laughs> குறைவாகவே தான் இருக்கும் செலவுக்கு சரி நம்ம இருசக்கர வாகனங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடுவோம் பெட்ரோல் வாகனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் மைலேஜ் ஐம்பது கிலோமீட்டர் கொடுக்குது எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் ஆவரேஜா ரேஞ்சு வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் கொடுக்குது இப்ப ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு எழுவத்தி நாலு ரூபா ஆகுது இதே எலக்ட்ரிக் வண்டியில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிலோ வாட் அவர் பேட்டரிக்கு சார்ஜ் போட மூன்று ரூபா ஆகுது இங்க பெட்ரோல் வண்டியில ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஆகிற செலவு ஒரு ரூபா நாற்பத்தி எட்டு பைசா இங்க ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஆகிற செலவு ஆறு பைசா இருசக்கர வாகனங்கள்ல நீங்க மின்சார வாகனம் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு காசு மிச்சம்தான் ஆகுது மூணாவது காரணங்கள் என்னன்னு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இந்த மின்சார வாகனங்கள் மூலியமா நமக்கு பூஜ்ஜியம் சதவீதம் தான் எமிஷனே இருக்கும் இதனால நமக்கு வந்து மாசுபாடும் குறையும் புவியோட வெப்பநிலையும் சமநிலைக்கு வரும் ரெண்டாவது காரணம் நம்ம சுலபமா ஓட்ட முடியும் பெரும்பாலான மின்சார ஸ்கூட்டர் இல்ல மின்சார பைக் வந்து கேர் இல்லாத வண்டியா தான் இருக்குது இதனால ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி எல்லாரும் சுலபமா ஓட்டக்கூடிய அளவுல இருக்குது சரி மின்சார கார் எடுத்துக்கலாம் மின்சார கார்லையும் கிளச்சு அதுக்கப்புறம் கியர் ஸ்டிக்கும் கிடையாது பட்டன் மூலியமாவே நமக்கு வந்து ஸ்பீட் மோட் மூலியமா நமக்கு ஸ்பீட்ல வந்து பெய்க்கலாம் இதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக் பஸ்லயும் சரி மூன்று சக்கர வாகனங்கள்லயும் சரி நமக்கு வந்து பிரஷர் வந்து கம்மியாவே தான் இருக்கும் அதனால வந்து நமக்கு சுலபமாகவும் வண்டியை வந்து ஓட்டுறதுக்கு இருக்கும் முதல் காரணம் அரசாங்கம் கொடுக்கிற சலுகைகள் தான் என்இஎம்எம் அப்படிங்கிற பிளான் அதாவது நேஷனல் எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி மிஷன் அந்த பிளான் மூலியமா இந்திய அரசாங்கம் ஃபேம் டூ ஸ்கீம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது மூலியமா நம்ம மின்சார வாகனங்கள் வாங்குறவங்களுக்கு வந்து மானியம் கிடைக்கும் இப்போ இரு 
இருசக்கர வாகனங்கள்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோவாட் அவர் பேட்டரி திறன் கொண்டது இருந்தது அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபா சலுகைகள் இப்ப மூணு கிலோவாட் அவர் பேட்டரி அப்படின்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய் சலுகைகள் அதாவது ஒரு கிலோவாட் அவர் பேட்டரி திறன் கொண்டதுனா பத்தாயிரம் ரூபாய் மானியம் வந்து இந்திய அரசாங்கம் கொடுக்குது உதாரணத்துக்கு நம்ம டாடா டிகோர் இவியை எடுத்துக்கிடுவோம் இருபத்தொன்னு கிலோவாட் அவர் பேட்டரி திறன் கொண்டது இதுக்கு வந்து ரெண்டு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் மானியம் வந்து இந்திய அரசாங்கம் கொடுக்குது இதே மாதிரி தான் பேருந்துகளுக்கும் சரி மூன்று சக்கர வாகனங்களுக்கும் வந்து மானியம் கொடுக்குறாங்க மின்சார வாகனங்கள் வாங்குறது மூலியமா நமக்கு வரியும் குறையுது என்ன வரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கம் டாக்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி குறையும் அப்படின்னா இப்ப வந்து நீங்க வண்டியை வந்து லோன் மூலியமா வாங்கியிருக்கீங்க அதுக்கு வட்டியும் கரெக்டா கெட்டுறீங்க அப்படின்னா வருமான வரித்துறையிலிருந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு அந்த வரியில இருந்து குறைக்கப்படும் இப்போ நீங்க மின்சார வாகனங்கள் யூஸ் பண்றவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா டோல் சார்ஜஸ் அதாவது டோல் கேட்ல நமக்கான டோல் சார்ஜஸ் வந்து ஐம்பது சதவீதம் சலுகைகள் உண்டு மின்சார வாகனங்கள் நம்ம பணத்தையும் மிச்சப்படுத்தும் நம்ம இயற்கை தாயையும் பாதுகாக்கும் அதனால இனிமே நம்ம மின்சார வாகனத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பிப்போம் வாழ்க பாரதம் வளர்க பாரதம் கோ கிரீன் கோ எலக்ட்ரிக்